welcome to my channel. Magandang araw. Ngayon, ituturo ko naman kung paano mag-add at mag-subtract sa polynomials. Okay, meron tayong dalawang given expressions. A at B. Siyempre, uunahin muna natin itong letter A. So, klarong-klaro na ang mga expression na ito ay may indicator na plus sign. Ibig sabihin, yung dalawang expressions na mga yan ay ipagpa-plus mo lang. Okay? Yan yung indicator na ipag-plus mo lang sila. Okay, let's go directly. Before tayo mag-simplify nito, let's combine the alike terms. Okay, isusulat ko muna. Mga alike na terms. Ibig sabihin, yung mga alike na terms, dapat exactly the same ang variable at exponent. Halimbawa, pag may given na n squared tapos meron naman itong n third. Hindi sila the same. Okay, i-x ko yan kasi hindi sila the same na term. Kasi yung nag ano kanila, uh, nag, ang nag-differ sa kanila ay yung exponent. Squared man ito, isang n. Tapos ito naman ay cube tong isang n. So hindi sila dapat i-combine. Okay? Ibig sabihin, huwag kayong magbabase kung ano man ang nasa numerical coefficient. Kahit na 3 pa yan at 3 yan, as long as magkaiba yung exponent nila or degree, hindi pa rin yan alike terms. Okay, dapat exactly the same ang variable at ang exponent. Yun ang dapat basihan before kayo mag-combine na mga terms or mag-simplify. Gaya ng sinabi ko, i-identify natin yung exactly the same ang variable at exponent. Huwag mo nang isipin kung ano yung numerical coefficient o katabi niyang number. Doon ka magbase sa variable at sa exponent. Okay, katulad nito. Negative 7x uh, to the fifth power. Okay. Ito ay x fifth. Maghahanap tayo kung meron siyang kaparehas na x fifth dito sa kabila. O meron, no? x fifth to the power, fifth power. Yan. Magkaparehas sila. Kaya in-circle ko yan. Later, i-combine natin yan. Okay. Nilalagyan ko lang ng kulay para madali nating ma-identify na pwede pala silang i-combine kasi magkapareho man sila ng term. Next, ito, tingnan natin itong positive 14. Ang positive 14 ay constant. Ibig sabihin, siya lang mag-isa. Wala siyang exponent, wala din siyang ano, uh, variable. I mean variable and then exponent. Or kahit expo, uh, ano lang, variable lang. Kahit may exponent siya, pwede rin makonsider yun na whole number or constant. Kahit exponent lang yung number tapos raised to the power of something. Pero pag may kasamang variable, hindi na yan constant. Okay? So, titingnan natin si constant na 14 kung meron siyang kaparehas dito sa kabila. Oh, wala siyang kaparehas. Wala namang makikita ang number dito na walang variables. Merong mga variable lang talaga ang nakalagay. So, ano yan? Siya lang mag-isa. Solo lang siya. Okay, next. Ito naman si negative 12x. Meaning, x o 1 lang yung exponent niya. Okay? Titignan natin sa kabila. Hindi siya pwede combine si 10x uh, fourth. Kasi, yung exponent niya is 4. Tapos, ito 1 lang. So, hindi sila pwedeng i-combine. Magkaparehas lang silang variable, pero hindi sila magkaparehas na exponent. So, itong ito, uh, 7x, yun, magkapareho sila. Let me repeat. 
Hindi na yun mag-vary kung ano yung nakalagay na numerical coefficient dyan. Ito negative 12. Ito ay 7. As long as pareho sila ng variable. Pareho din sila ng exponent. Kaya, pwede silang i-combine. Okay? Yan. Isasama si negative kasi magkasama man talaga sila. Ngayon, ano ang susunod? Si 14, walang kaparehas. Si 10x to the fourth power, wala ding kaparehas. And then make sure, once kayo mag-combine or kung mag-simplify, dapat in a form of ano, yung exponent na in decreasing order. Ibig sabihin, mag-start ka sa highest degree or highest exponent pababa until sa last part na constant. Yun dapat ang order pag nag-simplify ng polynomials. Okay. Let me start. Ito si negative 7x. Ipag-combine yan kay 5x uh, raised to the power of 5. Okay? Plus 5x5. Mm. Tapos, plus 1 yan. Ito negative man. Then, ito naman. Yan. Ito ang isusunod ko kasi oh, yung exponent niya for man. Kasi decreasing man tayo. So, copy. 10x to the fourth power. So, tapos, ito. Silang dalawa. Negative 12x plus 7x. Okay? Tapos, ito ang last. Hindi pa tayo tapos. Ano pa lang yan? Uh, kinapi ko lang talaga yung ano, mga given or mga terms na uh, dapat nating i-simplify or i-combine. Sige, unahin muna natin sila. Negative 7 plus 5. Siyempre, copy natin si x. Kasi ano, ba, ano sila eh? Kapareho. So, simplify negative 7 plus 5. That's negative 2. Okay? Tapos, i-copy ito. Kasi wala man itong kapareha. Si positive 10. Positive 10 x to the fourth power. Then, ito i-simplify silang dalawa. Negative 12 x plus 7 x. So, that is negative 5x. Then, mag-isa lang si constant. Plus 14. Okay. Since decreasing order na, 5, 4, 1, then constant. Ibig sabihin, ito na ang final answer natin. Oh, simplified form na yan based sa given na expressions or na polynomials. Okay? Proceed naman tayo dito sa second problem. So, syempre, klarong-klaro na ito ay subtraction kasi yung nasa middle ng dalawang mga expressions ay minus sign. So, ibig sabihin, isubtract na natin. But before that, syempre, hindi tayo katulad ng nasa letter A na nag-combine alike terms ka kaagad. Kasi positive man kasi yan. Kahit i-distribute mo yung positive times positive times positive times positive. Puro positive man yan. So, just simply copy all of those expressions and then remove the close and open parentheses. And then, simplify. Pero dito sa second problem, since negative man ito, syempre, distribute mo yan eh. Before mo i-simplify. Unahin mo natin itong i-settle. So, negative times. Positive yan si positive 3, di ba? So, negative times positive 3 and squared. So, yan. Negative 3 and squared. 
Now, negative times negative 11. Hindi siyempre, negative 11 and to the fourth power. The next, negative times negative 7. Hindi siyempre, negative times negative, that's positive 7. Okay? Ngayon, saka mo kopyahin ito. ito. Pwede nga, pwede mo lang kopyahin una ito. Na-excited lang ako eh, kasi, kasi, ano, inuna ko itong, ano, pag-distribute ko sa negative. Pero, pwede rin unahin mo itong, kop, ano, kopyahin. Yan. Copy lang ha, walang babaguhin. Yan. So, since tapos ka nang mag-distribute, may mga changes na sa mga signs, make sure na familiar tayo kung paano or ano ang resulta kapag ang certain sign ay minumultiply mo sa isang sign or even sa division. Iba din kesa din dun sa ano addition at subtraction. Mga basic lang kasi yun. Eh. Dapat alam na yun para madali lang itong sagutan. Okay, ngayon, start na tayong mag-combine sa like terms. Okay. Now, sa 8n, okay, maghahanap ako ng 8n. Ah, walang 8n dito. Okay? Ikakapi ko na lang yung 8n. Tapos si negative 3n to the fourth power. Be, meron bang fourth power dito? Ay, meron. Ito si negative 11n to the fourth power. Okay. I-encircle ko yung mga magkaparehas ng ano ah. Magkaparehas. Parehas sila ng color. Tapos ikakapi ko dito. Negative 3n to the fourth power. Copy din. Negative 11n to the fourth power. Then, ano ang susunod? 10, positive 10n squared. O oh, ito, pareha sila. Positive n squared at si negative 3n squared. Pareha sila, meaning ikukapi ko. Pag, eh, pagkatabi ko sila. 10n squared minus 3n squared. Then, si 7, siya lang mag-isa. E, Siyempre, kopyahin mo na tamang-tama. Nasa last siya. Kasi yun naman talaga yung position niya, location niya sa last part. Okay. Let's start. Just copy. Kasi wala man siyang kaparehas. 8n. So, negative 3 plus negative 11. Kasi pag plus mo yan, kasi parehas man sila ng sign. Tapos kung ano yung majority na or dominante na sign, yun ang ikokopya. Pero pag plus ko sila. Then just copy this n to the fourth power. Okay? That's negative 14 n to the fourth power. Then ito, 10 n squared minus 3 n squared. Okay, syempre. Plus uh, that's 7. Okay? 7 yan. Plus 7n squared. Then, copy. Plus 7. Then, hindi pa yan tapos. Although, initially, ano na yan? Uh, pwede na. Pero if hahanapin mo talaga yung final na answer, I-arrange siya dapat in a decreasing order or, or descending order. Okay, ito yung final answer ha. Hanapin ko rin dyan yung pinakamalaking exponent or degree. Okay, that's negative 14 n to the fourth power plus 7 n squared plus 8n plus 7. Okay. 
Yan na yung final answer natin. Okay? Sana naintindihan nyo yung explanation ko. Kahit medyo nahirapan akong magtagalog. Pasensya na po. Maraming salamat.